Hello my dear viewers, welcome back to my channel. Today in this video I am going to explain Hindi chapter of class 10th. The name of the chapter is Kashmiri Save written by Munshi Premchand. Let us see about the writer first. Lekhak Pariche, Munshi Premchand. Premchand ji ka jan 31 July 1880 ko Varanasi ke paas Lamhi namak gaav mein hua tha. Inka vastavik naam Dhanpatraya tha. Ve shiksha vibhaag mein naukri karte the. Bachpan mein hi Premchand maath prem se vanchit rahe. Inka jeevan garibi mein hi guzra. वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए वे यथार्थवादी विकताकार थे इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान सेवा सदन गबन निर्मला कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं बड़े घर की बेटी नमक का दरोगा पंच परमेश्वर पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं प्रेमचंद की कहानियां मान सरोवर नाम से संकलित है सो इट मीन्स प्रेमचंद वॉज बॉर्न ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई एटीन एटी इन लम्ही विलेज नियर वाराणसी हिज एक्चुअल नेम वॉज धनपत राय ही वॉज वर्किंग इन एन एजुकेशनल डिपार्टमेंट ही बिलोंग टू पुअर फैमिली एंड हिज क्वालिफिकेशन वॉज एस एस एल सी He was a realistic story writer. Some of his famous novels are Godan, Seva Sadan, Gaban, Nirmala, Karam Bhumi, etc. Some of his famous stories are Bade Ghar Ki Beti, Namak Ka Daroga, Panch Parmeshwar, Poos Ki Raad, etc. All his stories are compiled under the name Man Sarovar. Before starting the chapter, let's have a glimpse of it. इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है So this story is all about fraudulent sellers who cheat their customers. so one has to be very careful while purchasing here in this chapter the writer premchand is sh is uh, sharing his experience of being cheated by the shopkeeper so now let us start kal sham ko chauk mein do char zaruri cheeze kharidne gaya tha punjabi meva farosho ki dukane raste hi mein padti hai ek dukan पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए जी ललचा उठा सो हि लास्ट इवनिंग द राइटर वेंट इन एन ओपन मार्केट टू बाय टू और फोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ही सो मेनी पंजाबी फ्रूट सेलर्स शॉप्स ऑन द वे इन वन शॉप ही सो कलरफुल रेड एप्पल विच वॉज सो अट्रैक्टिव दैट ही वॉन्टेड टू बाई इमीडिएटली आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो हो गई है टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है सेब के विषय में तो यह कह यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहेगी सो हियर इन टूडेज एजुकेटेड वर्ल्ड ऑल हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ पीपल take foods which are rich in protein and vitamins in earlier days no one used to eat tomatoes because they were unaware of its importance but 
when people came to know about its nutrients it has become an important part of food in case of carrot poor people used to eat carrot just to fill their stomach without knowing its importance and rich people used to eat carrot halwa but when they came to know that carrot is full of vitamins it has also become favorite of all as far as apple is concerned someone has rightly said an apple a day keeps the doctor away this saying is damn true डॉक्टरों से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं सेब को यह स्थान मिल चुका है अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है उसमें गुण भी है हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा शेर सेब मांगे now here the writer is saying maybe apple is not better than mango but it is also not less than mango apple contains all the nutrients that our body require today also people don't like to go to the doctor instead they try traditional home remedies when they are sick so in this paragraph the writer has talked about protein vitamin rich foods दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं खास कश्मीर के आप ले जाए खाकर तबीयत खुश हो जाएगी मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा चुन चुन कर रखना सो वेन द राइटर सॉ द अट्रैक्टिव एप्पल्स ही वेंट टू द शॉप एंड आस्क अराउंड हाफ के जी एप्पल the shopkeeper said babu ji amazing apples have come especially from kashmir purchase it you will be very happy to have it so the writer gave his handkerchief and said him to keep the selected one dukandar ne taraju uthai aur apne naukar se bola suno aadha sher kashmiri seb nikal la चुनकर लाना लौंडा चार सेब लाया दुकानदार ने तोला एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया नाउ द शॉपकीपर टोल्ड हिज वर्कर टू ब्रिंग द सेलेक्टेड एप्पल्स द वर्कर ब्रॉड फोर एप्पल्स एंड द शॉपकीपर मेजर्ड इट एंड केप्ट इट इन इन एन एनवेलप मीन्स पेपर बैग and then wrapped it in the handkerchief and returned to the writer maine char aane uske haath mein rakhe ghar aakar lifafa jo ka tyo rakh diya raat ko seb ya koi dusra phal khane ka qaida nahi hai phal khane ka samay to prat kal hai आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था एक रुपए के आकार का छिलका गल गया था समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है तीसरी तीसरा सेब निकाला यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था चौथा देखा वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बेरों में होता है काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं एक सेब भी खाने लायक नहीं चार आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग समझता सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी नाव्य 
the writer paid the amount char ana char ana means 25 paise after coming home the writer kept the envelope as it is he thought to eat apples in the morning next morning when the writer went to have the apple what he saw was shocking the first apple was rotten a big spot of 1 rupee size was rotten he thought shopkeeper would have not seen it but when he took the second apple it was half rotten here the writer doubted on the shopkeeper when he took the third it was not rotten but from one side it was mashed and the fourth one was looking nice but there was a black hole in it same like berry none of the apple was fit to eat the writer was very upset not because his money was wasted but the character of people has gone so down that it has become so hard to trust them the writer was confirmed now that the shopkeeper has cheated him if one apple was not good he would have forgive the shopkeeper but here all the four apples were useless which shows that shopkeeper has purposely cheated the writer मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देना देने की प्रेरणा थी उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपलिटी में चले जाइए आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे now the writer is blaming himself for this cheating the writer says no one can cheat you unless you allow them to cheat if he would have selected the apples by himself this fraud would have not happened he also speaks about government workers on whom it is hard to trust today people are ready to take their loss instead of taking help from these people as these people do not take the responsibility how they are supposed to take pehle aisa nahi tha vyapariyon ki saak bani hui thi yun tol mein chahe chhatak aad chhatak kas le lekin aap unhe 5 ki jagah bhool se 10 ki 10 ke note de aate to aapko ghabrane ki koi zarurat na thi आपके रुपए सुरक्षित थे मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से एक पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा लेकिन उसने प्रसंचित से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी पर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर इज टॉकिंग अबाउट हिज अर्लियर डेज नॉट ओनली हिज अर्लियर डेज बट just earlier days when shopkeepers businessmen used to be so loyal and honest that buyers were not having any fear of being cheated here also he has shared one of his good experience once he visited exhibition in mohram and purchased ravdi ravdi is a type of sweet 
instead of giving one paise he gave 50 paise and came home when he realized his mistake he ran to the shop and asked him for his money he thought he will not get back his money but the shopkeeper was so honest that he not only returned his money back but also asked forgiveness from the writer so in this chapter he is sharing his good and bad experience with the shopkeepers he wants to give the message to all the readers that they have to be very careful and alert and keep their eyes open when they go out to purchase if not they will also be cheated like him so from this uh, i have finished the full chapter and explanation of it is also finished i hope you all understood this chapter if you like my video do hit the like button and do not forget to subscribe for more such videos thank you